హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనరా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ ఇది మనకి జాగ్రఫీకి సంబంధించిన టాపిక్ అనమాట సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి ఇది వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఇప్పుడు మనకి నార్త్ ఇండియాలో చాలా విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు చాలా తక్కువ డ్యూరేషన్లో రావడం దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఫ్లడ్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అనమాట కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ ఎలా వస్తుంది అనేది కొద్దిగా డీటెయిల్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్గా ఈ వీడియోలో ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాము చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముందు మనం ఒకసారి సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఫినిష్ చేద్దాం ఇది మనకి యూపీఎస్సీ జనరల్ స్టడీస్లో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ జియో ఫిజికల్ ఫినామినాన్ ఉంది కదా దీనికి సంబంధించింది అలానే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో ఇది మనకి డిజాస్ట్ పేపర్ త్రీలో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించింది అదే టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో మనకి పేపర్ ఫోర్లో యూనిట్ త్రీ ఓకే డెవలప్ ఐ మీన్ సెక్షన్ త్రీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది కదా ఇందులో యూనిట్ ఫైవ్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి ఓకే ఈ వీడియో కంటెంట్స్ ఏమైనా చూద్దాం ఒకసారి వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ అంటే ఈ హెవీ రెయిన్ఫాల్ నార్త్ ఇండియా అనేది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ అలానే వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది దాని తర్వాత ఇండియాలో మాన్సూన్స్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అంటే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంది అలానే సౌత్ ఏషియన్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ ఓకే ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది ఏ కంట్రీస్కి ఈ సిస్టమ్ ద్వారా బెనిఫిట్ కాబోతుంది అనేది కూడా మనం చెక్ చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే అసలు వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా మనకి వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఇండియాకి వెస్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇండియాకి వెస్ట్రన్ డైరెక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇండియా ఇండియా అనేది మేజర్గా మనకు యొక్క ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఉంది మనకి ఇండియా ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఉంది కదా ఓకే సరే మరి ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రాపికల్ రీజియన్ కన్నా కొద్దిగా పైన స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్ అంటారు అనమాట ఓకే మీకు బాగా గుర్తు మీకు జాగ్రఫీ ఐడియా ఉంటే కనుక మీకు ఈక్వేటార్ ఓకే ఈక్వేటార్ మీకు చెప్తాను స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈక్వేటార్ భూమి తీరక తీసుకున్నారనుకోండి ఈక్వేటార్ ఈక్వేటార్ దగ్గర మనకి ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా లో ప్రెషర్ ఉంటుంది ఈక్వేటార్ దగ్గర లో ప్రెషర్ అంటే తక్కువగా పీడనం అనేది ఉంటుంది ఎందుకు హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలానే మీకు ఇప్పుడు ఈక్వేటార్ తర్వాత ట్రాపికల్ జోన్ ట్రాపికల్ ట్రాపికల్ అలానే ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే కనుక ఒక సబ్ పోలార్ జోన్ సబ్ పోలార్ జోన్ ఓకే దాని తర్వాత పైన మనకి పోల్ పోలార్ ఉంటుంది పోలార్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి లో ప్రెషర్ జోన్ ఉంటుంది కదా ట్రాపికల్ మనకి ఇక్కడ హై ప్రెషర్ జోన్ ఉంటుంది ఓకే హై ప్రెషర్ జోన్ ఉంటుంది ఎక్కువగా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అలానే ఇక్కడ లో ప్రెషర్ జోన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ మనకి అంటే గ్లోబల్ వేరియస్ అంటే వెస్ట్ రిలీస్ వల్ల కానీ ఈస్ట్ రిలీస్ వల్ల కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి హాట్ ఎయిర్ హాట్ ఎయిర్ అనేది హాట్ ఎయిర్ అనేది మనకి ట్రాపికల్ వైపుగా వెళ్తుంది అనమాట ఓకే హాట్ ఎయిర్ అలానే మనకి సబ్ పోలార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది కూడా మనకి ట్రాపికల్ దగ్గరికి వస్తుంది ఈ హాట్ ఎయిర్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా బిల్డ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ప్రెషర్ అంటే హై ప్రెషర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది హై ప్రెషర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది ఎక్కువగా పీడనం దీనివల్ల హాట్ ఎయిర్ ఏమో ఈక్వేటర్ నుంచి వస్తుంది కూల్ ఎయిర్ ఏమో సబ్ పోలార్ రీజియన్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మన సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్ వల్ల ఇది హా హై ప్రెషర్ జోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ హై ప్రెషర్ జోన్ అనేది ఏ అట్మాస్ఫియర్లో ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి లోవర్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది హయ్యర్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అంటే మీకు ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ అట్మాస్ఫియర్లో మనకి ట్రోపోస్ఫియర్ ఓకే ట్రోపోస్ఫియర్ ఫస్ట్ లేయర్ అయితే దాని తర్వాత వచ్చేటటువంటి స్ట్రాటోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ దాని తర్వాత మనకి థర్మోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ లేదా అయనోస్పియర్ అని కూడా అంటాం దాని తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఎక్సోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అంటాం మీకు ఐడియా ఉండ ఉండాల్సిన స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ట్రోపోస్పియర్ అనేది ఇక్కడ మాత్రమే వాతావరణం ఉంటుంది ట్రోపోస్పియర్ పైన వాతావరణం అనేది ఉండదు మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మీరు చాలాసార్లు వింటారు
హై ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో హై ప్రెషర్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది మనకి ట్రోపోస్పియర్లో హై అట్మాస్ఫియర్లో అంటే హయ్యర్ లెవెల్లో ఫామ్ అయింది అనమాట ఇది ఏ ప్రాంతంలో ఫామ్ అయింది మనకి ఇది అంటే మనకి రష్యా నుంచి వచ్చినటువంటి కోల్డ్ విండ్స్ అలానే ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చినటువంటి వామ్ విండ్స్ వల్ల ఇక్కడ మనకి మెడిటరేనియన్ సీ దగ్గర ఫామ్ అయింది ఏంది హై ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే కనుక కోల్డ్ ఎయిర్ వామ్ ఎయిర్ రెండు కలిస్తేయో అప్పుడు ఏమవుతుంది సైక్లోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సైక్లోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ సైక్లోన్ ఏ అట్మాస్ఫియర్లో ఫామ్ అయింది హయ్యర్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఎక్కువగా ఎత్తులో ఈ యొక్క సైక్లోన్ అనేది ఫామ్ అయింది అదే సందర్భంలో ఇక్కడ మనకి జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది వస్తుంది స్టూడెంట్స్ జెట్ స్ట్రీమ్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది వెస్టర్న్ డైరెక్షన్ నుంచి ఈస్ట్ వైపుగా వెళ్తుంటుంది జెట్ స్ట్రీమ్ ఎప్పుడైతే జెట్ స్ట్రీమ్ వస్తుందో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే వాతావరణంలో పైన ఉన్న వాటిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఈ జెట్ స్ట్రీమ్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ ఫామ్ అయినటువంటి ఈ సైక్లోన్ అనేది ఇండియా వైపుగా వస్తుంది అనమాట ఇండియా వైపుగా వచ్చి ఇలా వచ్చేటటువంటి క్రమంలో వేటిని దాటుతూ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి క్యాస్పియన్ సీని దాటుతుంది అలానే ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ సీని దాటుతుంది ఇవి దాటుకుంటూ హిమాలయాలని టచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాటితో క్యారీ చేసినటువంటి ఏదైతే కనుక ప్రెస్పిటేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఆర్ద్రత తేమ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రెస్పిటేషన్ అది మొత్తం కూడా వర్షం రూపంలో సడన్గా మన భారతదేశంలో పడుతుంది ఇప్పుడు మనకి వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల వర్షం ఎందుకు వస్తుందో మీకు అర్థమైంది కదా వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వెస్ట్రన్ డైరెక్షన్ నుంచి ఈ జనరల్గా ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మెడిటేరేనియన్ సీ మధ్యధార ద్రంలో మధ్యధార సముద్రంలో స్టార్ట్ అయి క్యాస్పియన్ సీ అలానే బ్లాక్ సీ మీదుగా వచ్చి మన భారతదేశంలో యొక్క వర్షాన్ని కలగజేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ ఓకే మనకి ఇది మెడిటేరేనియన్ సీ క్యాస్పియన్ సీ మేజర్గా ఇవి రెండు వీటి మీదుకు వచ్చి మనకి వర్షాన్ని కలగజేస్తాయి ఎందుకంటే ఈ యొక్క మాయిశ్చర్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి వేటి వల్ల ఇది మనకి జెట్ స్ట్రీమ్ స్టూడెంట్స్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ వల్ల ఇది మనకి వెస్ట్ నుంచి ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఎందుకు ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నార్త్ ఇండియాలో ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ వీళ్ళ యొక్క ల్యాండ్ స్లైడ్ అంటే యొక్క పర్వత ప్రాంతాల్లో మట్టి అనేది సో హై హయ్యర్ ప్లేస్ నుంచి లోవర్ ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు అంటే కొండ చర్యలు విరిగిపోయడమంటారు ల్యాండ్ స్లైడ్ వల్ల కానీ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఆకస్మిక వరదల వల్ల కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ చనిపోయారు ఇది ఎందువల్ల వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఓకే వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే మన భారతదేశంలో మాన్సూన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మాన్సూన్ విండ్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు అర్థం కావాలి మాన్సూన్స్ ఋతుపవనాలు మనకి రెండు సముద్రాల మీద నుంచి వస్తుంటాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే మాన్సూన్ అనేది మనకి రెండు సముద్రాల మీద నుంచి వస్తుంటుంది ఒకటి అరేబియన్ సముద్రం మీద నుంచి ఇంకోటి బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఈ యొక్క బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద నుంచి వచ్చినటువంటి మాన్సూన్ విండ్స్ అనేవి ఇవి మనకి ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వెళ్తుంటాయి ఈ మాన్సూన్ విండ్స్కి ఏవి టచ్ అయితే వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది టచ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో ఇలా అప్పుడు విపరీతమైనటువంటి వర్షం అలానే ఫాగ్ ఓకే ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఫాగ్ ఓకే ఇలాంటివి ఎక్కువ కూడా మనకి నార్త్ ఇండియాలో చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫాగ్ అంటే మనకి సో తెలుగు ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ నాకు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఫాగ్ అంటే మనకి కనిపించకుండా ఒక పొగమంచులాగా అనుకోండి దాన్ని అలాంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మరి వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయింది ఎక్కడ రైన్ఫాల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ పంజాబ్ యాక్చువల్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనేది ఒకప్పుడు పంజాబ్లో పార్టీ తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ యూనియన్ టెరిటరీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైంది తర్వాత అది రాష్ట్రంగా కూడా అయింది స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ ప్రధానంగా మెడిటేరేనియన్ సీ అలానే బ్లాక్ సీ క్యాస్పియన్ సీ సముద్రాల మీదుగా ఈ యొక్క వాటర్ వేపర్ని తీసుకొని వస్తాయి స్టూడెంట్స్ వెస్ట్రన్ డిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఎలా ఫామ్ అయితే కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ బిగినింగ్లోనే చెప్పాను స్టూడెంట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది ఇవి ఎక్కువగా రెయిన్ఫాల్ని కలగజేస్తాయి ఎక్కడ నార్త్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ రెయిన్ఫాల్ ఏ సీజన్లో వింటర్ సీజన్ అలానే మాన్సూన్ సీజన్లో ఎక్కువగా ఈ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది దీనివల్ల మన భారతదేశంలో రబీ క్రాప్ అయినటువంటి వీట్స్ గోధుమ పంటకి ఎక్కువగా మనకి ప్రయోజనం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఈ వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ జనరల్గా ఈ టైంలో స్కై అనేది క్లౌడీగా ఉండి అలానే హయ్యర్ నైట్ టెంపరేచర్ నైట్ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉండడం అలానే అన్యూజువల్ రెయిల్
మరి వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ ఇంకా ఏ విధంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మాన్సూన్ వెండ్స్ భయ ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి వెళ్తున్నటువంటి మాన్సూన్స్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వెళ్తుంటాయి కాబట్టి ఈ విండ్స్ని టచ్ అయ్యి ఈ యొక్క మాన్సూన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తాయి అంటే ఋతుపవనాలను కూడా యాక్టివేట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి మనకి మాన్సూన్స్ అనేవి ప్రధానంగా అంటే గ్లోబ్లో ఎన్ని డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉంటుంది ట్వంటీ డిగ్రీస్ నార్త్ మరియు ట్వంటీ డిగ్రీస్ సౌత్ వీటి మధ్యలో జనరల్గా మాన్సూన్ అనేది ఉంటుంది మాన్సూన్ అనేది మనకి లోకల్ విండ్ లోకల్ విండ్ మాన్సూన్ సిని మనం మేజర్గా నాలుగు అడి ఫోర్ సీజన్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటే భారతదేశంలో ఒక నైరుతి ప్రాంతం నుంచి సౌత్ వెస్ట్ జూన్ నుంచి అండ్ సెప్టెంబర్ వరకు దాని తర్వాత ఈ యొక్క సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాయి వీటిని మనం రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ అంటారు అనమాట ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అది రెండవ ఫేజ్ మనకి మాన్సూన్స్లో సెకండ్ ఫేజ్ సో ఇవ ఇవి మనకి మేజర్గా టూ ఇంపార్టెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ద మాన్సూన్స్ మన మాన్సూన్స్ వేటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మాన్సూన్స్ యొక్క తీవ్రత దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది మనకి అరేబియన్ సీ అలానే బే ఆఫ్ బెంగాల్ వాటి యొక్క హీట్ ఎలా ఉంది అలానే ఇండియా మెయిన్ ల్యాండ్ అంటే భారతదేశంలోని ప్రధాన భూభాగం యొక్క హీట్ ఎలా ఉంది అంటే ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ హీటింగ్ అలానే మనకి ఇంటర్ కాంటి ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెంట్ జోన్ దీనిపైన ఒక డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఐటీసీజెడ్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెంట్ జోన్స్ అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అలానే టిబేట్ ప్లాట్యూ ఓకే టిబేట్ పూట భూమి ఎలా వేడెక్కింది దాన్ని బట్టి అలానే వెస్టర్న్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా వెస్ట్ సైడ్ నుంచి జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది వచ్చి ఈ యొక్క వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ తీసుకొచ్చిందని దానిపైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెంట్ జోన్స్ అని చెప్పాను కదా అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో నార్మల్గా నార్త్ నుంచి విండ్ అనేది వస్తుంది సౌత్ నుంచి కూడా విండ్ వస్తుంది కాకపోతే ఇలా విండ్స్ అనేవి స్ట్రేట్గా రావు ఎందుకు ఎర్త్ ఎప్పుడైతే తిరుగుతుంటుందో రొటేట్ అవుతుంటుందో ఓకే తన చుట్టూ తాను దానివల్ల ఏమవుతుంది నార్త్ నుంచి వచ్చే విండ్ అనేది ఓకే అది రైట్ సైడ్కి డైవర్ట్ అవుతుంది సౌత్ నుంచి వచ్చే విండ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి డైవర్ట్ అవుతుంది సౌత్ నుంచి వచ్చే వాటిని సౌత్ ఈస్ట్ విండ్స్ అని ఎందుకంటే ఇవి ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ నుంచి వస్తుంటాయి కాబట్టి అలానే ఇవి నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్ అంటాం ఈ నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్ సౌత్ ఈస్ట్ విండ్స్ ఎప్పుడైతే కలుస్తాయో దాన్ని మనం ఐటీ సీజెడ్ అంటాం ఈ యొక్క ఐటీ సీజెడ్ అనేది జనరల్గా ఈక్వేటార్ మనకి జూన్ మంత్లో జూన్ మంత్లో మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కట్కట్ రేఖ పైన ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు జూన్ మంత్ జూన్ మంత్లో ఏమవుతుంది మనకి జూన్ మంత్లో ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీరు గ్లోబ్ అనుకోండి ఓకే ఇది ఈక్వేటార్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కర్కట రేఖ అనుకోండి ఇప్పుడు జూన్ మంత్లో జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్కి సన్ సన్ రైజ్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి కర్కట రేఖ పైన ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఐటీ సీజెడ్ అంటే ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెంట్ జోన్ ఏమైతుంది అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతుంది అంటే అంటే మనకి నార్త్ నుంచి వచ్చేటటువంటి నార్త్ నుంచి వచ్చేటటువంటి విండ్స్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర ఏవైతే కలుస్తాయో అలానే సౌత్ నుంచి వచ్చేటటువంటి విండ్స్ ఏవైతే ఇవి ఎక్కడ కలుస్తాయి మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర కలుస్తుంటాయి ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెంట్ జోన్స్ మరి ఈ విండ్స్ సౌత్ నుంచి వస్తున్నాయి కదా ఇవి వేటి పైన చూస్తుంటాయి బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద నుంచి వస్తుంటాయి అలానే అరేబియన్ సీ మీద నుంచి కూడా వస్తుంటాయి కదా ఇవి ఇంతకుముందు ఈ డయాగ్రామ్లో చూపెట్టాను ఓకే ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అరేబియన్ సీ నుంచి కూడా వస్తుంటాయి కదా ఇవి వచ్చేటప్పుడు వీటితో వీటితో పాటు వర్షాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది వస్తుంటుంది స్టూడెంట్స్ మీకు చెప్పినట్టు ఐటీ సీజెడ్ అనేది నార్త్ ఈక్వటార్కి నార్త్ కానీ ఈక్వటార్ సౌత్ కానీ షిఫ్ట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద సన్ మనకి జూన్ మంత్లో ఇది ఈక్వటార్కి నార్త్లో ఉంటుందా సౌత్లో ఉంటుందా నార్త్లో ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది కర్కట రేఖకు దగ్గరగా ఉంటుంది ఓకే మరి ఈ సందర్భంలో ఇవి వాటి అవి తీసుకొచ్చినటువంటి మాయిశ్చర్ మొత్తం కూడా రెయిన్ఫాల్ లాగా ఇస్తాయి అనమాట ఏ ప్రాంతంలో మనకి ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లెయిన్ అంటే గంగా నది మైదాన ప్రాంతంలో ఎందుకంటే మన కర్కట రేఖ అనేది ఆ ప్రాంతం గుండానే వెళ్తుంటుంది కదా కాబట్టి ఈ సౌత్ ఈస్ట్ విండ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్ అనేది మనకు ఆ కర్కట
మనకి రెండు విండ్స్ అని చెప్పాను ఒకటేమో అరేబియా సీలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకోటి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి యాక్చువల్లీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో స్టార్ట్ అయ్యింది ఇలా స్టార్ట్ అయ్యింది ఇలానే వెళ్ళొచ్చు స్టూడెంట్స్ కాకపోతే ఇక్కడ మయన్మార్లో మయన్మార్లో మనకి హిల్స్ పర్వతాల వల్ల అరకాన్ హిల్స్ వీటి వల్ల ఈ విండ్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి నార్త్ ఇండియా వైపుగా వెళ్తుంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే మరి ఇలా సడన్గా వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉంది వీటిని మనం ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అంటాం ఆకస్మిక వరదలు ఆకస్మిక వరదలు అంటే ఈ యొక్క మనకి వార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపే మనకి అంటే లెస్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ని ఎదుర్కోవడం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ మరి యొక్క ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వల్ల ఏమవుతుంది మనుషులు చనిపోయే అవకాశం ఉంది ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది యానిమల్ లైఫ్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మరి ఒక ఆకస్మిక వరద వరదల్ని ముందుగానే గ్రహించడానికి మనం ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ గైడెన్స్ సర్వీస్ అనే దాన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఏ కంట్రీస్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఇది ఇండియాకే కాకుండా నేపాల్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక ఈ కంట్రీస్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఐఎండి ఐఎండి ఓకే ఇది మనకి సౌత్ ఏషియన్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఓకే మన నిన్నటి వీడియోలో మిమ్మల్ని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అండి who introduced the telegraph system in india india lo telegraph system introduced chesin devar lord dalhousie c okay next ee roju prelims question edha chuddam students today's prelims question october and november months give more rainfall to october november months e prantham lo ekkuvaga rainfall anedi istuntadi next main question what is western cyclonic disturbance western disturbance enti indi how it is formed idu ela form avutundi or western disturbances important for ravi crops ఇవి రబీ క్రాప్స్ ఇంపార్టెంటా ఎలా స్టేట్ ఎలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి అంటున్నాం మరి వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి మనం ఈ వీడియోలో మెయిన్గా ఏం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి అలానే ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జన్ జోన్స్ అంటే ఏంటి ఇది మనకి ఎక్కువగా ఎక్కడ రైన్ఫాల్ ఇస్తుంది ఇది సమ్మర్లో ఎటువైపుగా మూవ్ అవుతుంది అలానే మానసూన్ విండ్స్ అనేవి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అని డిస్కస్ చేసాం ఫైనల్గా మనం ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అలానే ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ని గుర్తించేటటువంటి సిస్టమ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఈ యొక్క వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ అనే టాపిక్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ